ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു സ്റ്റഡി വിൻ പി എസ് സി ഇന്ന് നടന്ന വുമൺ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ എക്സാമിനേഷന്റെ മാത്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം തൊണ്ണൂറ് എൺപത്തിയേഴ് തൊണ്ണൂറ്റാറ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് നൂറ്റി രണ്ടിന്റെ മാധ്യമവും മീൻ മധ്യമവും മീഡിയൻ തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്ന തുക എത്ര സൊല്യൂഷൻ മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ജസ്റ്റ് ആവറേജ് ആണ് അതായത് ഈ സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നതായിരിക്കും ആവറേജ് മധ്യമ അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ സംഖ്യകളെ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ എഴുതുക അതായത് ചെറുതിൽ നിന്ന് വഴുതേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആരോഹണ ക്രമത്തിൽ എഴുതിയിട്ട് അതിന്റെ നടുക്കായിട്ട് വരുന്ന സംഖ്യ ആയിരിക്കും മീഡിയൻ നമുക്ക് ചെയ്യാം ആദ്യം മീൻ കണ്ടുപിടിക്കാം മീൻ അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തൊണ്ണൂറ് പ്ലസ് എൺപത്തിയേഴ് പ്ലസ് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് പ്ലസ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പ്ലസ് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പ്ലസ് നൂറ്റി രണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ആറ് ഇവിടെ ആറ് സംഖ്യകളാണ് ഉള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആറ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആവറേജ് ഇനി മീഡിയൻ കണ്ടുപിടിക്കാം സംഖ്യകളെ ആദ്യം അസെൻഡിങ് ഓർഡർ ലഭിക്കുക എൺപത്തിയേഴ് തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് തൊണ്ണൂറ്റാറ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് നൂറ്റി രണ്ട് ഇവിടെ ആറ് സംഖ്യകളാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ നടുക്കായിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് സംഖ്യകളാണ് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഈ സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുക അതിനെ രണ്ടുകൊണ്ട് ഹരിക്കുക അതായിരിക്കും മീഡിയൻ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പ്ലസ് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് പോയിന്റ് അഞ്ചാണ് മീഡിയം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുക പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ മീഡിയനകത്ത് ഇവിടെ നമുക്ക് ആറ് സംഖ്യകൾ തന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ നടുക്കുള്ള രണ്ട് സംഖ്യകൾ എടുത്തത് ഇപ്പൊ ആറിന് പകരം അഞ്ച് സംഖ്യകളാണെങ്കിൽ അതിന്റെ മിഡിൽ വരുന്ന ആ ഒരു സംഖ്യ മാത്രം എടുത്താൽ മതി അതായത് സംഖ്യകളുടെ എണ്ണം ഒറ്റ സംഖ്യ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ മിഡിൽ വരുന്ന സംഖ്യ എടുക്കുക മീഡിയം കാണാനായിട്ട് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ എണ്ണമാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ നടുക്ക് വരുന്ന രണ്ട് സംഖ്യകൾ എടുത്ത് ആഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിനെ രണ്ടുകൊണ്ട് ഹരിക്കണം അതായിരിക്കും മീഡിയൻ ഓക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം രണ്ട് സംഖ്യകളും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യാം തൊണ്ണൂറ്റി നാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് പ്ലസ് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി നയൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് അടുത്ത ചോദ്യം ഒരാൾ ഒരു തൂക്ക പത്ത് ശതമാനം പലിശ നിരക്കിൽ കൂട്ടുപലിശ കണക്കാക്കുന്ന ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചു ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം അയാളുടെ അക്കൗണ്ട് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ പലിശയായി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ വന്നതായി അറിഞ്ഞു ഒരു വർഷം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പലിശയായി എത്ര രൂപ കൂടി എത്തും ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന റേറ്റ് പത്ത് ശതമാനമാണ് അയാളുടെ അക്കൗണ്ട് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വർഷം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇവിടെ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഉള്ളത് ഇനി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു വർഷം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അവ അയാളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പലിശയായി എത്ര രൂപ കൂടി എത്തുമെന്നാണ് അതായത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറും ആയിരത്തി അറുന്നൂറിന്റെ പത്ത് ശതമാനവും കൂടെ വരും അതായത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് പ്ലസ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറിന്റെ പത്ത് ശതമാനം നൂറ്റി അറുപത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപയാണ് ഉത്തരവ് അടുത്ത ചോദ്യം ചിത്രം നോക്കി കൃഷിക്കാരല്ലാത്ത സർക്കാർ ജോലിയുള്ള എത്ര പുരുഷന്മാരുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തുക സൊല്യൂഷൻ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കൃഷിക്കാരല്ലാത്ത സർക്കാർ ജോലിയുള്ള പുരുഷന്മാരുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കുക ഇവിടെ ഈ സർക്കിളിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് സർക്കാർ ജോലിയുള്ളവരാണ് ട്രയാങ്കിളിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് കൃഷിക്കാരാണ് സ്ക്വയറിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് പുരുഷന്മാരാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഫിഗർ ഒന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഈ സ്ക്വയറിലുള്ളത് പുരുഷന്മാരാണ് അപ്പൊ പത്ത് മൂന്ന് രണ്ട് ഇതൊക്കെ പുരുഷന്മാരാണ് 
ഓക്കെ ഇനി നോക്കേണ്ടത് കൃഷിക്കാരല്ലാത്ത സർക്കാർ ജോലിയുള്ള വരെ നോക്കുക കൃഷിക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ട്രയാങ്കിളിൽ ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ മൂന്നല്ല മൂന്ന് വരത്തില്ല ഇനിയുള്ളത് എന്താ സർക്കാർ ജോലി വേണം സർക്കാർ ജോലി ഉള്ളത് ഈ സർക്കിളിൽ ഉള്ളതാണ് അപ്പം രണ്ടാണ് ഈ സർക്കിളിൽ ഉള്ളത് അപ്പം സർക്കാർ ജോലി ഉള്ള പുരുഷന്മാര് ആയിരിക്കണം കൃഷിക്കാരാവാനും പാടില്ല അപ്പം ഈ സർക്കിളിലും വരണം ഈ സ്ക്വയറിലും വരണം ട്രയാങ്കിളിൽ വരാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയുള്ളത് ഈ രണ്ടാണ് രണ്ടാണ് സർക്കാർ ജോലിയുള്ള കൃഷിക്കാരല്ലാത്ത പുരുഷന്മാര് അടുത്ത ചോദ്യം എ തേർട്ടി ഫൈവ് ബി സി ഇസ് ടു സി ട്വന്റി സിക്സ് ഡി ഇ ആയ സി സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ക്യൂ എഫിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം സൊല്യൂഷൻ ഇവിടെ ഈ എ തേർട്ടി ഫൈവ് ബി സി ബി സി എങ്ങനെയാണ് സി ട്വന്റി സിക്സ് ഡി ഇ ആയത് അതുപോലെ സി സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ക്യൂ എഫിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റിന്റെ ഓർഡർ അറിയാനുള്ളൊരു ഫോർമുലയാണ് ഇജോറ്റി ഇജോറ്റി അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇപ്പൊ ഈ അഞ്ചാമത് വരും ജെ പത്താമത് വരും ഒ പതിനഞ്ചാമത് ഇ ഇരുപതാമത് വൈ ഇരുപത്തഞ്ചാമത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ പൊസിഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം എ ഒന്നാമത് ബി രണ്ടാമത് സി മൂന്നാമത് സി മൂന്നാമത് ഡി നാലാമത് ഇ അഞ്ചാമത് ഇതെങ്ങനെയാ വന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കട്ടെ ഒന്നാമതും മൂന്നാമതും രണ്ടാമതും നാലാമതും മൂന്നാമതും അഞ്ചാമതും അപ്പൊ ഈ ആൽഫബറ്റിന്റെ കൂടെ രണ്ട് കൂട്ടിക്കൂട്ടിയാണ് അങ്ങോട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അത് മനസ്സിലായി ഇനി നോക്കാം തേർട്ടി ഫൈവും ട്വന്റി സിക്സും ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പം ഈ അക്കങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടാം മൂന്നും അഞ്ചും എട്ട് വരും അതുപോലെ രണ്ടും ആറും കൂട്ടുമ്പോൾ എട്ട് വരും ഈ അക്കങ്ങളുടെ സമ്മ തന്നെയാണ് ഇങ്ങോട്ടും വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സി സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ക്യൂ എഫിനെ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം സി സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ക്യൂ എഫ് പിന്നീട് കൂടെ രണ്ട് കൂട്ടാം ആറ് വരും ഇതിപ്പോ സിമ്പിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ജോട്ടി ഒന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതൊരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാ ഓക്കെ അപ്പം പിന്നീട് കൂടെ രണ്ട് കൂട്ടിയാൽ ആറ് വരും അതുപോലെ ക്യൂവിന്റെ കൂടെ രണ്ട് കൂട്ടിയാൽ എസ് വരും എഫിന്റെ കൂടെ രണ്ട് കൂട്ടിയാൽ എച്ച് വരും ഇനി നോക്കേണ്ടത് സമ്മാണ് നോക്കേണ്ടത് അതായത് ഇവിടെ ആറ് വെട്ടും പതിനാലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഒൻപത് അഞ്ചും പതിനാല് ആ കോമ്പിനേഷനിൽ രണ്ടെണ്ണമുണ്ട് ഇത് നോക്കാം അൻപത്തി ഒൻപത് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ ആറ് ഫിഫ്റ്റി നയൻ എസ് എച്ച് ആണ് അത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് മൈനസ് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് പ്ലസ് പത്ത് മൈനസ് പതിമൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ടിന്റെ വില എന്ത് സൊല്യൂഷൻ ഇതുപോലെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുന്നത് ബോട്ട് മാസ് റൂൾ വെച്ചിട്ടാണ് ബോട്ട് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബ്രാക്കറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ ആദ്യം ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള ചെയ്യുക പിന്നെ ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ ആ ഒരു ഓർഡറിലാണ് ഇത് ചെയ്തു പോകുന്നത് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് എഴുപത് മൈനസ് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് പ്ലസ് പത്ത് മൈനസ് പതിമൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മുപ്പത്തി ഒൻപത് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് ബൈ രണ്ട് ആറ് എഴുപതും പത്തും എൺപതും ആറും എൺപത്തി ആറ് മൈനസ് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് മൈനസ് തേർട്ടി നയൻ എൺപത്തി ആറ് വരും എൺപത്തി ആറ് മൈനസ് എൺപത്തി ആറ് പൂജ്യം ആണ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം അപ്പുവും അമ്മുവും ഇരട്ടകളാണ് അപ്പുവിന്റെ വയസ്സിനെ അമ്മുവിന്റെ വയസ്സ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ അപ്പുവിന്റെ വയസ്സിന്റെ നാല് മടങ്ങിൽ നിന്നും നാല് കുറച്ചത് കിട്ടും എങ്കിൽ അമ്മുവിന്റെ വയസ്സ് എത്ര സൊല്യൂഷൻ അപ്പുവും അമ്മുവും ഇരട്ടകളാണ് സോ അവര് രണ്ടു പേരുടെ എയ്ജ് എക്സ് ആണ് അവർ രണ്ടു പേരുടെ ഏജ് എക്സ് ആയിട്ടെടുക്കാം രണ്ടുപേരും ടിൻസ് ആയതുകൊണ്ട് അപ്പുവിന്റെ വയസ്സിനെ അമ്മുവിന്റെ വയസ്സ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ അപ്പുവിന്റെ വയസ്സിനെ അമ്മുവിന്റെ വയസ്സ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുവാണ് എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് അപ്പുവിന്റെ വയസ്സിന്റെ നാലു മടങ്ങിൽ നിന്നും നാല് കുറച്ചത് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എക്സ് മൈനസ് ഫോർ ഇനി ഇതിനെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതായിരിക്കും അമ്മുവിന്റെ വയസ്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എക്സ് മൈനസ് ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയർ
മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടേണ്ടത് ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ ആയിരിക്കണം ആഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടേണ്ടത് മൈനസ് ഫോർ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ വരുന്ന സംഖ്യയാണ് മൈനസ് ടു മൈനസ് ടു മൈനസ് ടു മൈനസ് ഫോർ വരും മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു പ്ലസ് ഫോർ വരും അപ്പം എക്സ് മൈനസ് ടു ഡോൾ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ദർ ഫോർ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു രണ്ട് വയസ്സാണ് അമൂലുള്ളത് അടുത്ത ചോദ്യം പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തിനാല് എന്ന ശ്രേണിയിലെ ആദ്യ ഇരുപത് പദങ്ങളുടെ തുകയും അടുത്ത ഇരുപത് പദങ്ങളുടെ തുകയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ത് സൊല്യൂഷൻ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുലയാണ് ബി എൻ സ്ക്വയർ ബി എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഈ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഇവിടുത്തെ സംഖ്യകൾ പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തിനാലാണ് ഈ സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ആറാണ് പന്ത്രണ്ടും ആറും പതിനെട്ട് പതിനെട്ടും ആറും ഇരുപത്തിനാല് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഡിഫറൻസ് സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആറ് വരും എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് ആണ് അപ്പൊ എൻ ഇവിടെ ഇരുപതാണ് ഡി എൻ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആറ് ഇൻറ്റു ആറ് ഇൻറ്റു എൻ സ്ക്വയർ ഇരുപത് സ്ക്വയർ ആറ് ഇൻറ്റു നാനൂറ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു രണ്ടായിരത്തി നാനൂറാണ് ഉത്തരം ഇതുപോലെയുള്ള ഏത് പ്രോബ്ലം വന്നാലും ഇങ്ങനെ ഈ ഡിഫറൻസ് എടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിനെ നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസിന്റെ സ്ക്വയർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അടുത്ത ചോദ്യം വേണു തിരക്കിട്ട് സിനിമയ്ക്ക് പോകാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് സമീപത്ത് നിന്ന് അനുജനോട് അയാൾ സമയം നോക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു കുസൃതിയായ അനിയൻ വേണു മുഖം നോക്കിയ നീലക്കണ്ണാടിയിലെ പ്രതിബിംബത്തിൽ നോക്കി പറഞ്ഞത് സമയം എട്ടേകാൽ എന്നായിരുന്നു ഞെട്ടിത്തിരിഞ്ഞു നോക്കിയ വേണു പിന്നിൽ ഭിത്തിയിൽ കണ്ട ക്ലോക്കിലേക്ക് നോക്കി അപ്പോൾ അയാൾ കണ്ട യഥാർത്ഥ സമയം എന്തായിരുന്നു സൊല്യൂഷൻ പ്രതിബിംബത്തിലെ സമയം പതിനൊന്നിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ സമയം കിട്ടാൻ പതിനൊന്ന് അറുപതിൽ നിന്നും തന്നിരിക്കുന്ന സമയം കുറച്ചാൽ മതി ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന സമയം പ്രതിബിംബത്തിലെ സമയം എട്ട് പതിനഞ്ചാണ് എട്ടേകാല എട്ട് പതിനഞ്ചാണ് അപ്പൊ അത് പതിനൊന്ന് അറുപതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കാം പതിനൊന്ന് അറുപത് മൈനസ് എട്ടേകാല് അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് പതിനഞ്ച് മൂന്ന് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാണ് യഥാർത്ഥ സമയം അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു സമചതുരത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് മുപ്പത്തി രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഈ സമചതുരത്തിന്റെ വശങ്ങളുള്ള അതേ നീളമുള്ള വശങ്ങളോടു കൂടിയ ഒരു സമഷഡ്ഭുജത്തിന്റെ പരപ്പളവ് എന്ത് സൊല്യൂഷൻ ഇവിടെ ഒരു സമചതുരത്തിന്റെ ചുറ്റളവാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് സമചതുരത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുലയാണ് ഫോർ എ ഫോർ എ എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ മുപ്പത്തി രണ്ടാണ് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് അതിന്റെ വശം കണ്ടുപിടിക്കാം വശം എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മുപ്പത്തിരണ്ട് ബൈ നാല് എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് സമചതുരത്തിന്റെ വശത്തിന്റെ നീളം ഈ സമചതുരത്തിന്റെ വശങ്ങളുള്ള അതേ നീളമുള്ള വശങ്ങളോടു കൂടിയ ഒരു സമഷഡ്ഭുജത്തിന്റെ പരപ്പളവാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സമഷഡ്ഭുജം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് വശങ്ങളോടു കൂടിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഹെക്സഗൺ ആയിട്ടുള്ള വശമാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ വിസ്തീർണം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുലയാണ് ഏരിയ ഓഫ് റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ എ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇതാണ് സമർ ഷഡ്ഭുജത്തിന്റെ പരപ്പളവ് അല്ലെങ്കിൽ വിസ്തീർണം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല ഇതിലേക്ക് ഇനി വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ എ സ്ക്വയർ എട്ട് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി സിക്സ് റൂട്ട് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് 
സമഷഭുജത്തിന്റെ പരപ്പളവ് അടുത്ത ചോദ്യം ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് റേസ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ ത്രീ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് റേസ് ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ഫോർ റേസ് ടു ഫോറിനെ ലഘൂകരിച്ചാൽ കിട്ടുന്നത് എന്ത് സൊല്യൂഷൻ ഇവിടെ ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് റേസ് ടു ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് റേസ് ടു സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ റേസ് ടു എം ഡിവൈഡ് ബൈ എ റേസ് ടു എൻ ഫോമിലാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരം എ റേസ് ടു എം മൈനസ് എൻ ആണ് ഇതോർത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് റേസ് ടു ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് റേസ് ടു സിക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് റേസ് ടു ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ബൈ ഫൈവ് ആണ് ഇത് വരുന്നത് ഇനി അടുത്ത അടുത്ത ടൈം നോക്കാം ഫോർ ബൈ ത്രീ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ബൈ ഫോർ റേസ് ടു ഫോർ ഫോർ ബൈ ത്രീ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ബൈ ഫോർ റേസ് ടു ഫോർ ആണ് ഫോർ ബൈ ഫോർ ബൈ ത്രീ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ഫോർ റേസ് ടു ഫോർ അപ്പം ത്രീ ബൈ ഫോർ റേസ് ടു ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ബൈ ഫോർ റേസ് ടു ഫോർ അപ്പം ഇത് തമ്മിൽ മൈനസ് ചെയ്യും മൈനസ് ചെയ്യുന്ന എന്ത് വരും ത്രീ ബൈ ഫോർ റേസ് ടു ഫോർ മൈനസ് ഫോർ ത്രീ ബൈ ഫോർ റേസ് ടു സീറോ എനി ക്വാണ്ടിറ്റി റേസ് ടു സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പം സിക്സ് ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ബൈ ഫൈവ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം ഓക്കെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ മൈക്ക് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ചെറിയ നോയിസ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഒരു ആഴ്ചയായിട്ട് ലോങ് വീഡിയോസും വലിയ ക്ലാസ്സുകളും ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല കാരണം മൈക്ക് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്